ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் ஆக்சிஜனேஷனை பற்றி ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஒரு ஆப்பிள் இருக்குது அந்த ஆப்பிளில் கட் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அது ப்ரௌன் கலரில் மாறிடும் அதே மாதிரி கத்திரிக்காய் வாழைப்பூ வாழைக்காய் இதெல்லாம் வந்து நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே விட்டுட்டோம்னா கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அது ப்ரௌன் கலரில் மாறிடும் இதுக்கெலாம் என்ன காரணம் அதே மாதிரி அயன் போல்ட் வந்து இருக்குது அதை நம்ம அப்படியே விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து ரெஸ்ட் ஆகிரும் துரு பிடிச்சி போயிடும் ஸோ வெஜிடபிள்ஸோ இல்லை ஃப்ரூட்ஸோ கட் பண்ணதுக்கப்புறம் ப்ரௌன் கலரில் மாறுறதுக்கும் அந்த மாதிரி அயன் வந்து ரெஸ்ட் ஆகிறதுக்கும் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ஆக்சிடேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் தான் காரணம் இப்போ இந்த ஆக்சிடேஷன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஆக்சிடேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது அதில் ஒன்று ஆக்சிஜன் வந்து ஆட் ஆகலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஹைட்ரஜன் வந்து ரிமூவ் ஆகலாம் ஆர் அதர்வைஸ் ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து லாஸ் ஆகலாம் அப்படி அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் இது ஏதாச்சும் ஒன்று நடந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் ஸோ ஆக்சிடேஷன் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையை பார்த்தோன்னா அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் ஒன்று ஆக்சிஜன் வந்து ஆட் ஆகலாம் ஆக்சிடேஷன் அப்படி இருக்கிறதுனால ஆக்சிஜன் ஆட் ஆகலாம் ஆக்சிஜன் ஆட் ஆச்சு அப்படின்னா அப்படியே ஆப்போசிட்டாக வந்து ஹைட்ரஜன் வந்து ரிமூவ் ஆகலாம் அண்ட் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரல எலக்ட்ரான் ஆட் ஆகுமா லாஸ் ஆகுமா அப்படின்ட்டு ஸோ லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அப்படின்னா தட் இஸ் ஆக்சிடேஷன் லியோ அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ ஆக்சிடேஷன் அப்படிங்கிற கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் என்னென்ன நடக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சாச்சு இதுக்கு நம்ம ஒரு சில எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் டூ எம்ஜி ப்ளஸ் ஓ டூ எஃப்ஸ் டூ எம்ஜி ஓ அதாவது மெக்னீஷியத்தோட ஆக்சிஜன் வந்து ஆட் ஆகிருக்கு அப்போது வந்து மெக்னீஷியம் ஆக்சைடாக அது வந்து மாறியிருக்கு ஸோ இங்கே இடத்துல நடந்திருக்கு ஆக்சிஜன் வந்து ஆட் ஆகிருக்கு அடிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இட் திஸ் இஸ் அ ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சிஏஹெச் டூ கிவ்ஸ் சிஏ ப்ளஸ் ஹெச் டூ சிஏ ஹெச் டூ அப்படின்னா கால்சியம் ஹைட்ரேட்டு இதிலேருந்து ஹைட்ரஜன் வந்து ரிமூவ் ஆகிருக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே செப்பரேட்டாக பிரிஞ்சு வந்திருக்கு ஸோ ஹைட்ரஜன் வந்து ஒரு ரியாக்ஷனில் வந்து ரிமூவ் ஆச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் எக்ஸாம்பிள் எஃப்இ டூ ப்ளஸ் கிவ்ஸ் எஃப்இ த்ரீ ப்ளஸ் ப்ளஸ் இ மைனஸ் எப்போது வந்து ஒரு இதில் இருந்து எலக்ட்ரான் ரிமூவ் ஆகுதோ அப்போது அங்கே கேட்டையனுடைய சார்ஜ் வந்து கூடும் நெகட்டிவ் போகும்போது பாசிட்டிவ் வந்து கூடும் இல்லையா அப்போது ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து ரிமூவ் ஆகிருக்கு அதனால் டூ ப்ளஸ்லேருந்து அது த்ரீ ப்ளஸ்க்கு மாறி இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு எலக்ட்ரான் ரிமூவ் ஆகிருக்கிறத இங்கே காட்டியிருக்காங்க ஸோ தேர் இஸ் அ லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அப்படின்னா இது வந்து ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் ஃபெரஸ் அயான்லேருந்து அது ஃபெரிக் அயானுக்கு மாறி இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ரெடக்ஷன் ரியாக்ஷன் பற்றி பார்க்கலாம் ரெடக்ஷன் ரியாக்ஷனுங்கிறது ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் தான் இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது ஒன்று ஹைட்ரஜன் வந்து ஆட் ஆகலாம் ஆர் அதர்வைஸ் ஆக்சிஜன் வந்து ரிமூவ் ஆகலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து கெயின் ஆகலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒன்று நடந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ரெடக்ஷன் ரியாக்ஷன் நம்ம அவங்க ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது ஆக்சிஜன் வந்து ஆட் ஆகும்னு பார்த்தோம் அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் தான் வந்து ரெடக்ஷன் ரியாக்ஷன் இங்கே வந்து ஹைட்ரஜன் வந்து ஆட் ஆகும் ஹைட்ரஜன் ஆட் ஆகுது அப்படின்னா அப்படியே ஆப்போசிட் ஆக்சிஜன் வந்து ரிமூவ் ஆகும் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரானா கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரானா அப்படின்ட்டு இதுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அப்படின்னா அது வந்து ரெடக்ஷன் ரியாக்ஷன் ஸோ ஜிஇ ஆர் கெர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்க்கலாம் சோடியத்தோட ஹைட்ரஜன் வந்து ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு சோடியம் ஹைட்ரேட் என்ஏஹெச் வந்து கிடைக்கிது இங்கே ஹைட்ரஜன் வந்து ஆட் ஆனதுனால இது வந்து ரெடக்ஷன் ரியாக்ஷன் நெக்ஸ்ட் ஆனதர் எக்ஸாம்பிள் சியுஓ அதாவது குப்ரிக் ஆக்சைடு ப்ளஸ் ஹைட்ரஜன் கிவ்ஸ் சியூ ப்ளஸ் ஹெச் டூ ஓ அதாவது குப்ரிக் ஆக்சைடில் இருந்து ஆக்சிஜன் வந்து ரிமூவ் ஆகிருக்கு அங்கே ஆக் ஹைட்ரஜனோடைய போய் சேர்ந்து இருக்குது ரிமூவ் ஆகிட்டு ஸோ ஆக்சிஜன் வந்து ரிமூவ் ஆனதுனால இது வந்து ரெடக்ஷன் ரியாக்ஷன் நெக்ஸ்ட் அனதர் எக்ஸாம்பிள் எஃப்இ த்ரீ ப்ளஸ் ஃபெரிக் அயான் இதில் ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து ஆட் ஆகிருக்கு ஸோ நெகட்டிவ் ஆட் ஆகும்போது பாசிட்டிவோட சார்ஜ் வந்து குறையும் அப்போ எஃப்இ த்ரீ ப்ளஸ்லேருந்து எஃப்இ டூ ப்ளஸ்க்கு அது குறைஞ்சிருக்கு ஃபெரஸ் அயான் இங்கே வந்து எலக்ட்ரான் வந்து ஆட் ஆகிருக்கிறதுனால திஸ் இஸ் அ ரெடக்ஷன் ரியாக்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷனை நம்ம ஆக்சிடேஷன் ரெடக்ஷன்
இந்த கார்பனுக்கு போகுது அப்போ கார்பன் கூட சேர்ந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆகுது இங்கே லெட் ஆக்சைடிலேருந்து ஆக்சிஜன் ரிமூவ் ஆகிறதுனால ஸோ ஆக்சிஜன் போச்சு அப்படின்னா அது வந்து ரெடக்ஷன் ரியாக்ஷன் இங்கே கார்பனோட ஆக்சிஜன் வந்து ஆட் ஆகுது ஸோ ஆக்சிஜன் ஆட் ஆச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் ஸோ ரெண்டு ரியாக்ஷனுமே ஒரே சைம் ரியாக்ஷனில் சைமல்டேனியஸாக நடக்கிறதுனால இதை வந்து நம்ம ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்னு சொல்கிறோம் அதர்வைஸ் ஆக்சிடேஷன் ரெடக்ஷன் ரியாக்ஷன் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஜிட் ப்ளஸ் காப்பர் சல்ஃபேட் சிஎஸ்ஓ ஃபோர் விச் கேவ்ஸ் இதிலிருந்து காப்பர் சல்ஃபேட்லேருந்து இந்த சல்ஃபேட் மட்டும் இந்த ஜின் கூட போய் சேருது ஸோ இதில் ஓ ஆக்சிஜன் வந்து இருக்கா அப்போ இதை விட்டுட்டு இதில் போய் சேருது இதை இதில் வந்து போகிறதுனால இது வந்து ரெடக்ஷன் ரியாக்ஷன் இதில் போய் ஆட் ஆகிறதுனால இது வந்து ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் ஸோ ரெண்டு ரியாக்ஷனுமே வந்து ஒரே சேம் கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் சைமல்டேனியஸாக நடக்கிறதுனால இது வந்து ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் ஆர் ஆக்சிடேஷன் ரெடக்ஷன் ரியாக்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு ஆக்சிடேசிங் ஏஜென்ட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷனில் என்ன பார்த்தோம் தேர் வில் பி அ லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ ஆக்சிடேசிங் ஏஜென்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை தான் நம்ம ஆக்சிடேசிங் ஏஜென்ட்னு சொல்கிறோம் ஏன் அப்படி சொல்கிறோன்னா அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் இன்னொரு சப்ஸ்டன்ஸை வந்து ஆக்சிடைஸ் பண்ணுறதுனால அதை நம்ம ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்னு சொல்கிறோம் த சப்ஸ்டன்சஸ் விச் ஹாவ் த எபிலிட்டி டு ஆக்சிடைஸ் த அதர் சப்ஸ்டன்ஸ் இன்னொரு சப்ஸ்டன்ஸை ஆக்சிடைஸ் பண்ணி விட்டுறது அண்ட் இந்த சப்ஸ்டன்ஸை நம்ம ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்னு சொல்லலாம் இல்லைனா வந்து எலக்ட்ரான் அக்செப்டார்னு சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா இட் இஸ் ரிமூவிங் எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் அதர் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்போ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ்லேருந்து எலக்ட்ரான் ரிமூவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா லாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த இடத்துல ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் நடக்குமா அப்போது அந்த எலக்ட்ரானை வந்து இது ரிமூவ் பண்ணுறதுனால அதுக்கு இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுனால ரிமூவ் பண்ணி இது வச்சுக்குது ஸோ இட் இஸ் அ எலக்ட்ரான் அக்செப்டர் அக்செப்ட் பண்ணிடுது அதனால் இந்த சப்ஸ்டன்ஸை நம்ம ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைனா வந்து எலக்ட்ரான் அக்செப்டர்னு சொல்லலாம் ஸோ எந்தெந்த சப்ஸ்டன்ஸில் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்னா ஹெச்யூஓ டூ ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட் எம்என்ஓ ஃபோர் மைனஸ் மேகனிஸ் பெர் மேகனேட் சிஆர்ஓ த்ரீ குரோமியம் ட்ரைக்ரோமேட் சிஆர் டூ ஓ செவன் டூ மைனஸ் டைக்ரோமேட் அயான் ஸோ இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் நெக்ஸ்ட்டு ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ரெடக்ஷன்னா என்ன பார்த்தோம் ரெடக்ஷனில் தேர் வில் பி அ கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அதுதான் வந்து ரெடக்ஷன் ரியாக்ஷன் அப்போது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து இன்னொரு சப்ஸ்டன்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணி விட்டுரும் அப்படி பண்ணக்கூடிய அந்த சப்ஸ்டன்ஸை தான் நம்ம ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்னு சொல்கிறோம் த சப்ஸ்டன்சஸ் விச் ஹாவ் த எபிலிட்டி டு ரெடியூஸ் அதர் சப்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் இதை நம்ம எலக்ட்ரான் டோனார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா ரெடக்ஷனில் எலக்ட்ரான் வந்து ஆட் ஆகுது கெயின் ஆகுது அப்போ இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் போய் இந்த சப்ஸ்டன்ஸுக்கு எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணுது கொடுக்குது கொடுக்கறதுனால இது நம்ம வந்து எலக்ட்ரான் டோனார்னு சொல்கிறோம் இட் இஸ் டொனேட்டிங் எலக்ட்ரான் டு அதர் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்போ எந்தெந்த சப்ஸ்டன்ஸ்லாம் வந்து ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் அப்படின்னா என்ஏபி ஹெச் ஃபோர் சோடியம் போரோ ஹைட்ரேட் எல்ஐ ஏஎல் ஹெச் ஃபோர் லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரேட் அண்ட் மெட்டல்ஸ் லைக் பெல்லாடியம் பிளாட்டினம் இதெல்லாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் நடக்கக்கூடிய ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷனை பற்றி பார்க்கலாம் நம்மளோட அட்மாஸ்பியரில் ஆக்சிஜன் கேஸ் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகியிருக்கு ஸோ அந்த ஆக்சிஜன் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா சுற்றி இருக்கக்கூடிய மெட்டல்ஸ்லேருந்து லிவிங் டிஷ்யூ வரைக்கும் எல்லாத்தையுமே வந்து ஆக்சிடைஸ் பண்ணுது என்னென்னத்தெல்லாம் ஆக்சிடைஸ் பண்ணுது அப்படின்னு ஒரு ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மெட்டல் இப்போ நம்ம பூஜை பாத்திரம் இருக்கு இல்லையா பூஜை சாமான்கள்லாம் வாரத்தில் ஒருக்க விளக்குவோம் ஸோ அன்னைக்கு பல பலன் இருக்கும் ஒரு ஒன் டே டூ டே அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலர் வந்து மங்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்படியே நம்ம கழுவாமலே போட்டுட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப கலர் மங்கி போய் சம்டைம்ஸ் கொஞ்சம் பிளாக்காக கூட அது வந்து மாறிடும் ஸோ இதனால் ஏன் இது நடக்குதுன்னா மெட்டலோட சர்ஃபேஸ் வந்து ஷைனிங்காக இருக்கக்கூடியது கொஞ்சம் நாள் ஆக ஆக அது வந்து டார்னிஷஸ் ஆகுது கலர் மாறுறது காரணம் அதோட சர்ஃபேஸில் மெட்டல் ஆக்சைடு வந்து ஃபார்ம் ஆகிறதுனால தான் அண்ட் இந்த மாதிரி நடக்கக்கூடியதை வந்து வி காலிட்டஸ் கொரோஷன் ஸோ மெட்டல் மெட்டல் ஆக்சைட்ஸாக மாறுது அதை நம்ம
ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷனை அண்டர் கோ பண்ணுறதுனால அது வந்து ப்ரௌனாக மாறுது ஸோ இதனால தான் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் ப்ரௌன் கலரில் மாறுறது காரணம் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபுட் மெட்டீரியல் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு சமைச்சு வச்சுருப்போம் நம்ம அப்படியே ரொம்ப நேரத்துக்கு வந்து ஓப்பன்லேயே வச்சுட்டோம் ப்ரிசர்வ் பண்ணாமல் அப்படின்னா ஃபுட் ஸ்பாய்லேஜ் வந்து ஆகும் ஏன்னா ஃபுட் வந்து அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் ஆகும்போது அங்கே வந்து ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் வந்து நடந்து ஃபுட் ஸ்பாய்லேஜ் வந்து நடக்குது அண்ட் திஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ ரான்சிடிட்டி ஓகே இந்த வீடியோவில் ஆக்சிடேஷன்னா என்ன ரிடக்ஷன்னா என்ன ரிடக்ஸ் ரியாக்ஷன்னா என்ன ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்னா என்ன ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்னா என்ன அண்ட் எவ்ரிடே லைஃப்பில் நடக்கக்கூடிய ஒரு சில ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் பற்றி பார்த்துருக்கோம் அண்ட் ஒரு சில காம்பவுண்டோடைய கெமிக்கல் ஃபார்ம்லாம் அண்ட் நேம்லாம் வந்து லேர்ன் பண்ணியிருக்கோம் புதுசாக ஸோ அதெல்லாம் திரும்ப திரும்ப சொல்லி பார்த்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி உங்கள் மைண்டில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க ஐ ஹோப் இன்றைக்கி பார்த்தா இந்த டாபிக் உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இஃப் யூ ஹவ் எனி டவுட் ரிகார்டிங் திஸ் ப்ளீஸ் டூ கமெண்ட் லெட் மீ நோ இந்த கமெண்ட் செக்ஷன் இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ தம்ஸ் அப் ஷேர் அமௌங்க யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த யூனிட்ல நான் போஸ்ட் பண்ண அதர் வீடியோஸ்லாம் பார்க்கணும்னா நினச்சிங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் அந்த லிங்க்லாம் கொடுத்துருக்கேன் கேன் கோ தேர் அண்ட் செக் இட் நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசு சயின்ஸை பற்றி ஈஸியாக தமிழில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி லேர்ன் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த சேனல் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் என்னோடய சேனலில் ஃபிசிக்ஸ் பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரின்னு எல்லா கான்செப்ட் கவர் ஆகிற மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸ் இருந்து சேனல் நைட் வரைக்கும் எல்லாம் என்னோட கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு இந்த இயர் நான் ஸ்டாண்டர்ட் நைனோட ஃபஸ்ட் டைம் முடிச்சுட்டு செகண்ட் டைம் வந்து போஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே வரேன் இது வரைக்கும் போஸ்ட் பண்ண எல்லா வீடியோஸுமே வந்து என்னோடய சேனல் பிளேலிஸ்டில் வந்து எந்த கிளாஸ் எந்த டேர்ம் அப்படின்ட்டு தனித்தனியாக எல்லாமே இருக்குது யூ கேன் கோ தேர் அண்ட் செக் இட் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் கிளிக் த நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டன் டு கெட் த லேட்டஸ்ட் அப்கமிங் வீடியோஸ் சி யூ சூன் அகேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ தேங்க